മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ അവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വലിയ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ഫിലിംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവില്ല അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫിലിംസ് അതല്ലാണ്ട് വേറെ കുറേ ഫിലിംസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവർ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഫിലിംസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും റിവ്യൂ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്താ ഇപ്പോൾ കോപ്പി കാറ്റ് എപ്പിസോഡൊന്നും ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇതുപോലെ സീരീസും ഫിലിംസൊക്കെ കൊട്ടക്കണക്കിന് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പി കാറ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കെഡ്യൂള് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു എപ്പിസോഡ് എങ്കിലും ഞാൻ കുറഞ്ഞത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടൊരു തെളുഗു ഫിലിമാണ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഹിസ് ലീല ഈ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രവികാന്ത് പേരപ്പു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡയറക്ടറാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ലവ് സ്റ്റോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറയാം പോസിറ്റീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒട്ടും ഇറിറ്റേറ്റിങ് അല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് തീരെ പോറടിപ്പിക്കാൻ നല്ല സ്പീഡിലാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ എഡിറ്റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എഡിറ്റിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഒരു എന്താ പറയുക എബവ് ആവറേജ് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം നെഗറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോറി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമൈസ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈങ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമുമായിട്ടാണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ സംഭവങ്ങളും സ്റ്റോറിയും ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധാ ശ്രീനാഥിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിലിം ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിം ആണോ ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റോറി ഫിലിം ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പരിക്കൊരു ഒരു എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലവ്വറുണ്ട് ഐ മീൻ ആ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ക്രഷുണ്ട് ത്രീ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂപ്പരി ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഒരാളെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരാളോട് ഒരു ക്രഷുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കണതെന്ന് അറിയാണ്ട് ഒരു മാതിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കഥയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ഒരു തരം കണക്ഷൻസ് തോന്നിയില്ല അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാന്തമുട്ട അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം കാണണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണമെങ്കിൽ കാണും ടൈം പാസിന് വേണമെങ്കിൽ കാണും കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കൊന്നും പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ ഒത്തിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാം അത്ര ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക